Assalamualaikum and a very good evening, everyone. I am Baisa Sadi of Azmin and I will be today's host. We have a very special guest with us tonight, a well-known name in the legal fraternity who is none other than Baisa Roshna Imam. Tonight's show is divided into two segments. In the first one, we will discuss career option for law graduates with our distinct guest. And on the later part, all the participants shall get a chance to pose their questions directly towards her. Before we move on, I'd like to thank De Jure Academy for organizing this show. So let us start with our first segment, but before that, I'd like to give out a brief a description of our today's guest. Barrister Roshna Imam is a prominent law practitioner of Supreme Court of Bangladesh. She has completed her Bachelor of Civil Law from the University of Oxford. She is the managing partner of Akhtar Imam and Associates which is a leading law firm in Bangladesh, ranked in Chambers and Partners and Legal 500. She previously worked in one world's one of the largest multinational law firm, Baker and McKenzie. She worked in their London office as a corporate associate. In 2003, she was called as a barrister from the Honorable Society of Lincoln's Inn. She is a barrister with vision and dedication. In 2018, she has been chosen as Asia 21 Young Leader in recognition of her work, establishing a legal framework for emerging, emergency medical services, reforming the archaic statutes inhibiting organ donation, and challenging the failure of Bangladeshi government to enforce fire and structural safety standards for buildings in Dhaka. Her stellar work through public interest litigation earned her another international recognition, in 2019, she was chosen as 2019 Fellow of the Global Programme for Women's Leadership. She is also a co-founder of ALAB, which is Academy of Law and Policy. This is an independent, non-political, non-profit platform which brings leading jurists, industry leaders together to discuss current and policy, current legal and policy issues and proposes policy reforms. So we welcome Barrister Roshna Imam today. Barrister Roshna Imam. Thank you very much, Sadia. Am I audible? Yes, clearly. So, Amra Jeta Shurukut the Chachilam, Apna Shapikichu Koshno Tapun Kora Madhumi. So, Apna Apna Kastikamra Koshni Shun the Chai, Apni Jehitu Action, um, Oxford Scholar Burjit Mari, Apni Oxford University, take one of the most difficult, or one of the most difficult course of Prashachin, which is Bachelor of Law. So, Amra Kutni Apna Kastik Chanta Chabu, Apna Ubikata Kamuns, Ebung Bangla, the Shakuji, the Oxford Book the Chai, Takhita Koroni of the Ruka. Thank you very much, Sadia. Shabchi Prathame, I would like to um, convey my thanks to the Jure Academy, Je Erukum Actor Session Ayajun Kora Juno, Ebong Amake Amantron Janabar Juno. Oxford, Kotha Bultigale, overall, it was a very enriching experience. Ami Je Kosta Kurachi, a postgraduate, equivalent to Masters in Law. Kintu it a Nam Tech to be no Bachelor of Civil Law. So this is a, a, a bachelor course. Our college is Lincoln College. Oxford Abar is a collegiate system. So we have to be a member of a college uh, when we do a degree in Oxford. So this bachelor degree is overall rewarding and enriching experience. And by that I mean Oxford, Cambridge, Harvard, Ashok Jagai, the best and the brightest minds go to these places. So, okay, jeta hoy atmosphere ta, utton to mane intellectually stimulating ekta atmosphere thake, onik kichu shekhar thake, not just university thake ba tutors the thake, but actually students the thake. O jeta adher deshe ki bhabe ki hotche, ba what is the uh, legal system in that country? E ba pare onik kichu janat thake, kintu Oxford er je unique feature ta, jeta Cambridge ro athe, sheta hotche je lecture, small group sessions. Uh, ke tutorials bali, seminars are a perfect combination and madhume pora shunata kora hai okane. Etati jeta kora hai je, you know, act a lecture into shop topic cover kora jayana. Amra hatu, we touch on topics, but act a small group session, tutors ra um, charpa jun kini e boshe, we topic ta rupore protect a point kinto develop kore, which allows for student reflection. Jamra chinta bhabna korte pari, we point guluni, ebong critical. Thinking at the ability to, ita, I mean, 
honed hoy throughout this one year through discussions with tutors through discussions with students so a ekta jinish was very unique karon sob university te kintu small group sessions erokom hoy na to eta chilo ekta ar ekta of course je oxford theke phire ashar pore puro jiboner jonno kintu ekta network srishti hoye jay oxford e jeta hoy je ekta very intellectual elite network je kokhono jodi kono kaaje proyojon pore যেরকম আমি জনস্বার্থমূলক মামলাগুলো করার সময় কিন্তু অনেকবারই এই নেটওয়ার্ক এর মধ্যে অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছি যে তোমাদের দেশে এই ইস্যুটা আইন কিভাবে ডিল করেছে কারণ আমাদের দেশে আইনে এই ঘাটতিগুলো আছে তো তোমাদের দেশ থেকে যদি কিছু রিসার্চ মেটিরিয়াল এবং ফাইন্ডিংস আমাকে দিতে তাহলে আমি এই আর্গুমেন্ট গুলো তুলে ধরতাম আমাদের আদালতের সামনে তো এভাবে যখনই প্রয়োজন পড়ে উই ক্যান রিচ আউট টু দিস নেটওয়ার্ক এবং আরেকটা জিনিস যেটা হয় যে প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং ক্লায়েন্ট রেফারেলও হয় মানে অক্সফোর্ডে আমার সাথে ইন্ডিয়ান অনেকে ছিল যারা পরে থ্রু আউট দি ইয়ার্স আমাদের বাংলাদেশে কোনো লিগাল কাজ প্রয়োজন হলে তাদের ক্লায়েন্টসদের তারা পাঠিয়েছে কাজগুলো আমাদের এখানে তো সেভাবেও কাজে লেগেছে অ্যান্ড তো যেভাবেই দেখা যাক না কেন অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্সটা ভীষণই মেমোরেবল ছিল অ্যান্ড পদে পদে আমি টের পাচ্ছি এখন যে কতটা বেনিফিটেড হয়েছি আমি as a lawyer and as a person are um tomar ditiyo prashno ta sadia je oxford er admission er khetre to amar ei degree ta to ekta post graduate degree chilo so masters level degree shekhane je eligibility criteria gulo tokhon chilo eta chilo 2006 e te tar moddhe ekta chilo je undergraduate degree ba llb te first class thaktei hobe kintu hoy na mane oneker ekta dharona ache je ফার্স্ট ক্লাস পেলেই তো অ্যাক্সেস আছে এসব ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু সেটা কিন্তু একটু ভুল ধারণা কারণ এখানে যারা অ্যাপ্লাই করছে এবং যাদের একটা রিমোট চান্সও আছে ঢোকার তাদের সবার ফার্স্ট ক্লাস আছে সো এখানে ফার্স্ট ক্লাস দিয়ে ইউ উইল নট স্ট্যান্ড আউট ওর ইউর অ্যাপ্লিকেশন উইল নট স্ট্যান্ড আউট অ্যাপ্লিকেশনে আরো অনেক কিছু থাকতে হবে তার মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে স্টুডেন্ট থাকাকালীন কি ধরনের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ছিল যেরকম ইন্টার্নশিপস এর মাধ্যমে মিনি পিউপিলিজ এর মাধ্যমে কি কি ধরনের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দেখানো যায় সেটা ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাটস ওয়াই আই অলওয়েজ সে টু স্টুডেন্টস যারা আইন এর ছাত্রছাত্রী যে এই পড়াশোনাটা চলাকালীনই কিন্তু অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় যে এক মাস দু মাস কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা ডিফারেন্ট চেম্বার্স এ কাজ করে বা ডিফারেন্ট সংস্থার সাথে কাজ করে অর্জন করা যায় যেটা সিভিতে ঢোকালে সিভিটা আরো ইম্প্রেসিভ হয় এটা একটা আরেকটা হচ্ছে যে স্পেশালি যারা যেরকম ডিবেটিং মুটিং অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এইসব এক্সপিরিয়েন্স অত্যন্ত ভ্যালুয়েবল তো আন্ডার গ্রাডে যেরকম আমি অ্যাক্টিভলি মুটিং এ ইনভলভ ছিলাম সো ইন্টার ইউনিভার্সিটি যে মুটিং কম্পিটিশন গুলো হতো সেগুলোতে পার্টিসিপেট করেছি সো এগুলো সব আমার সিভিতে ছিল তারপরে যেরকম আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিস যেরকম স্টুডেন্ট ইলেকশনে পার্টিসিপেট করা আমাদের আমি আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ছিল ইউনিভার্সিটি অফ পাকিং যেটা একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইংল্যান্ডে তো ওখানে স্টুডেন্ট রেপ্রেজেন্টেটিভ বলে একটা পজিশন ছিল যে পুরো ল স্কুলের ফ্যাকাল্টির সাথে স্টুডেন্টস ইলেকশনের মাধ্যমে একজনকে চুজ করবে যে স্টুডেন্টসদের সমস্যাগুলো ফ্যাকাল্টির কাছে তুলে ধরতে পারবে সো পজিশনটা অত্যন্ত প্রেস্টিজিয়াস ছিল কারণ ফ্যাকাল্টির সাথে তার সরাসরি কথা হবে ফ্যাকাল্টি সবাই থাকবে সেখানে তো যেরকম এসব অপরচুনিটি ইউনিভার্সিটি লাইফে গেইন করতে হবে এবং গ্যাদার করতে হবে সেটি সিভিটা সলিড হয় সো স্টুডেন্ট রেপ্রেজেন্টেটিভ স্টুডেন্ট বডি ইলেকশন মুটিং ডিবেটিং মিনি পিউপলেজ ইন্টার্নশিপ এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সিভিটা সলিড হয় এবং আরেকটা কথা আমি বলবো যে আমি কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ করে সরাসরি অক্সফোর্ডে যাইনি আমার এল এল বি করার পরে আমি একটা এল এল এম করেছিলাম ইন ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ল ইউনিভার্সিটি অফ বাকিং হামে অ্যান্ড এল এল এম এর পরে আমার বার ভোকেশনাল কোর্সটা আমি করি ইনজ অফ কোর্ট স্কুল অফ ল তে গিয়ে লিঙ্কন জেন থেকে আই ওয়াজ কলড তারপরে আমি দেশে ফেরত এসে প্রায় আড়াই বছর মতো প্র্যাকটিস করেছি প্র্যাকটিস বলতেই যে আমার প্র্যাকটিসটা প্রাইমারিলি ছিল কোর্ট গোয়িং তখনও আমি এনরোলড হইনি আমার এনরোলমেন্ট প্রসেসটা চালু ছিল কিন্তু এভরিডে কোর্টে যাওয়া ড্রাফটিং এর অভিজ্ঞতা রিসার্চ এর অভিজ্ঞতা সাবমিশন কিভাবে রাখছে কোর্টে সেটা দেখা এই এক্সপিরিয়েন্সটাই আড়াই বছরে গ্যাদার করলাম এবং আড়াই বছরে একটা দুটো ফার্ম মিলিয়ে গ্যাদার করেছি সো এগুলোও কিন্তু আমার সিভিতে ছিল বাই দ্য টাইম আই অ্যাপ্লাইড ফর অক্সফোর্ড সো আর তারপরে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা 
requires a personal statement. যে এটার মাধ্যমে কিন্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি জানতে চাচ্ছে যে মানে রাশনা ইমাম অ্যাজ আ পার্সন কে রাশনা ইমামের ভিশন কি ফ্রম লাইফ সে কি করতে চায় সে অক্সফোর্ড থেকে যে ডিগ্রিটা অর্জন করবে এটা কেন করতে চাচ্ছে মানে হাউ ইজ দিস গোয়িং টু টেক হার ওয়ে শি ওয়ান্টস টু গো তো এইটা মানে খুব ক্লিয়ার ওয়েল রিটেন প্রুফ রিড করে এসব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে কারণ অনেকেই আমি দেখি অনেক সময় না খুব ক্যাজুয়ালি জিনিসটা করে ক্যাজুয়ালি করলে কিন্তু হবে না একটা স্পেলিং এর একটা টাইপ যদি অ্যাপ্লিকেশনে থাকে দ্যাট ক্যান বি ডেডলি ফর ইউর অ্যাপ্লিকেশন কারণ এসব জায়গায় ইন পার্টিকুলার এভরি ওয়ান হুজ অ্যাপ্লাইং ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট সো এখানে দের ইজ নো রুম ফর এরার অ্যান্ড এটা আমি অনেস্টলি বাংলাদেশে প্র্যাকটিসেও দেখছি যে এত বছর তো হয়ে গেছে ল প্র্যাকটিসে আমাদের চেম্বারেও যখন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন আসে যদি সিভি বা কাভার লেটারে ইংরেজিতে ভুল ভাল থাকে টাইপও থাকে বানান মিস্টেক থাকে তখন হয় না ইট ক্রিয়েটেড এন ইমপ্রেশন যে প্রথমত সে জানে না বা সে জানলেও সে ইম্পর্টেন্ট এনাফ মনে করে নি যে এটা দুবার তিনবার চেক করবে বা অন্য দশ জনকে দিয়ে প্রুফ রিড করাবে বিফোর অ্যাপ্লয়িং সো ইট ক্রিয়েটস এ ভেরি ব্যাড ইমপ্রেশন তো এগুলো খুব বেসিক কথা কিন্তু এত বেশি দেখি ভুল ভ্রান্তি সিভিতে এবং কাভার লেটারে যেটা আই থট ইটস ইম্পর্টেন্ট যেখানে আমি মেনশন করব যেরকম বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার আগে মানে নিজে তো ফর্ম ফিল আপ করতেই হবে খুব মনোযোগ দিয়ে বাট আরো দশ বারো জনকে দিয়ে সেই ফর্মটা দেখানো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা ল স্কুলে টিউটার হতে পারে আপনাদের বা যার আন্ডারে কাজ করেছেন সুপারভাইজার বা কোনো পার্টনার ল ফার্মে তাদের কি দিয়ে বা বন্ধু বান্ধবের মধ্যেও তো আমাদের অনেক কন্ট্যাক্ট থাকে তো সবাইকে দিয়ে দেখে একটু সলিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম করে তারপরে অ্যাপ্লাই করা অ্যান্ড অক্সফোর্ডে আন্ডার গ্রাজুয়েট তো আমি করিনি যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট করাতে ইন্টারেস্টেড আমার জানা মতে তো আইএলটিএস এক্সামটা দিতেই হবে যদি বাংলাদেশে পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে থাকে তাদের অ্যান্ড আইএলটিএস এ খুব হাই স্কোর তো থাকতে হবে তাছাড়া একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সো একাডেমিক রেফারেন্সেস খুব ইম্পর্টেন্ট হবে একাডেমিক গ্রেডস খুব ইম্পর্টেন্ট হবে অ্যান্ড ইভেন বিসিএল এর ক্ষেত্রেও অ্যাকচুয়ালি রেফারেন্সও ক্রিটিক্যাল আর এই রেফারেন্সগুলো কিন্তু যে নিজে বানিয়ে পাঠাতে পারবো তাও না কারণ ওরা ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটিকে কন্ট্যাক্ট করে এবং ইউনিভার্সিটি থেকে সিলড এনভেলপে আপনার রেফারিরা রেফারেন্স গুলো পাঠাবে সো এগেন তাহলে তার মানে কি তার অর্থ এই যে ইউনিভার্সিটি লাইফে প্রথম থেকেই কিন্তু আমার একটা ভালো ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করতে হবে আমার একাডেমিক টিউটার্সদের উপর না হলে রেফারেন্সেস গুলো অটোমেটিকলি ভালো হবে না তো আই আই উড সে যে দিস ইজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই হ্যাভ টু শেয়ার অক্সফোর্ড এর ক্ষেত্রে এন্ড অক্সফোর্ড এর এডমিশন এর ক্ষেত্রে Thank you very much. So this now takes us to a second question. We have to ask you about Oxford. We have to ask you about Baker and McKenzie. So we have to ask you about Baker and McKenzie. So we have to ask you about Baker and McKenzie. And we have to ask you about Baker and McKenzie. And we have to ask you about এবং সেখানে যে অর্জিত স্কুল গুলো সেই স্কিল গুলো বাংলাদেশে আসলে কতটুকু প্রয়োগ করা যায় ধন্যবাদ সারিয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বেকার ইন মেকেনজি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ল ফার্মস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো আমার যেটা ইচ্ছে ছিল আগে থেকেই যে অক্সফোর্ডে যেহেতু দেশে আড়াই বছর অভিজ্ঞতা ছিল যদিও অভিজ্ঞতাটা পিওরলি লিটিগেশনে ছিল আমাদের যে কোর্ট কোয়িং অভিজ্ঞতা ড্রাফটিং সাবমিশন এইগুলোতে যে আমি বেকার ইন মেকেনজি মানে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল ল ফার্মে অক্সফোর্ডের পর কিছুদিন অভিজ্ঞতা অর্জন করব কর্পোরেট এডভাইজারি কাজে কারণ আমার সবসময় ইচ্ছে ছিল যে ফার্মটাকে আমাদের ফ্যামিলি ফার্মটাকে দুভাবে এক্সপ্যান্ড করা যে আমরা তো লিটিগেশন বেসড ফার্ম সবসময় ছিলাম লিটিগেশন এবং আবিট্রেশন আমি কর্পোরেট একটা উইং খুলতে চাচ্ছিলাম যে কর্পোরেট এডভাইজারি ওয়ার্ক মানে এটা আমার ভিশন ছিল তখন অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট সো উইথ দ্যাট ভিশন আই থট যে একটা ইন্টারন্যাশনাল ল ফার্মে যদি কর্পোরেট এডভাইজারি ওয়ার্কে অভিজ্ঞতা গেইন করতে পারি এই অভিজ্ঞতাটা একটা কর্পোরেট উইং খোলাতে এবং এই উইংটাকে এক্সপ্যান্ড করাতে আমাকে সাহায্য করবে অ্যান্ড সো উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড অক্সফোর্ড শেষ করার পরে আমি অ্যাপ্লাই করা শুরু করলাম বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ল ফার্ম গুলোতে কর্পোরেট এসোসিয়েটের পজিশনটার জন্য তো এখানে আসলে আমি মানে জয়েন করার পরে এক্সপিরিয়েন্সটাতে পরে যাই মানে সেকেন্ড যে তোমার প্রশ্নটা ছিল যে ওখানে যে স্কিল গুলো আপনি গেইন করেছেন এটা কিভাবে এখানে এসে ইউটিলাইজ করলেন এই শেখাটা কিন্তু শুরু হলো 
ইন্টারভিউ মানে ইন্টারভিউ পাওয়ারও আগ থেকে কারণ সমস্যাটা ছিল যে আমি তো এখানে লিটিগেশন বেসড প্র্যাকটিস করেছি কর্পোরেট অ্যাডভাইজরি ওয়ার্কে কিন্তু তখনও আমার অভিজ্ঞতা ছিল না তো তার মানে আমার অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছে ইন্টারভিউর জন্য অনেক মানে অনেক ধরনের বই পড়া তারপরে যে ফার্মগুলোতে আমি অ্যাপ্লাই করছি তারা কি কি এরিয়াতে স্পেশালাইজ করে সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা সেটা গুগল সার্চ থেকে শুরু করে তারা বড় বড় যে ডিল গুলোতে কাজ করছে সেই ডিল গুলো নিয়ে পত্র পত্রিকা জার্নালস গুলো পড়া তো সিরিয়াস অ্যামাউন্ট অফ প্রেপারেশন ওয়েন্ট ইন টু দিস কারণ ইটস এ বিগ ইন্টারন্যাশনাল ল ফার্ম তো এখানে এগুলোতে অ্যাপ্লাই করার আগে ইউ হ্যাভ টু টেক দিস প্রেপারেশন ভেরি সিরিয়াসলি লাইটি নিলে তো চলবে না তো তখন থেকেই কিন্তু শেখাটা শুরু কারণ আমার ভয়টা ছিল যে আমার তো লিটিগেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড তো ইন্টারভিউতে যদি আমার ইগনোরেন্স কর্পোরেট অ্যাডভাইজারি কাজের ব্যাপারে বের হয়ে যায় তো সেটা কোনো মতেই হতে দেওয়া যায় আপনি না তো বেশ ইন্টেন্স প্রেপারেশনের পরে আমি বেশ ভালো বড় বড় কয়েকটা যেরকম ক্লিফার্ড এন্ড চান্স ক্লিফার্ড চান্স ইজ নাম্বার ওয়ান ইন ইংল্যান্ড ল ফার্ম এটাকে ম্যাজিক সার্কেলের অলমোস্ট নাম্বার ওয়ান ইজ ক্লিফার্ড চান্স সেটাতে ফার্স্ট ইন্টারভিউ আসলো এবং তারপরেই আসলো বেকার এন্ড ম্যাকেনজি সো এই ইন্টেন্স প্রেপারেশনের পরে এবং ইন্টারভিউটা কিন্তু দু রাউন্ডের একটা ইন্টেন্স ইন্টারভিউ প্রথমে দুটো সিজন কর্পোরেট পার্টনার ইন্টারভিউ করে সেই রাউন্ডে যদি আপনি পাস করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে সেকেন্ড রাউন্ড অফ ইন্টারভিউস এর জন্য আপনাকে ডাকবে এবং সেটাতে ভিন্ন দুজন কর্পোরেট পার্টনার আবারও ইন্টারভিউ করবে বিভিন্ন সাইট থেকে মানে তারা দেখবে ওয়েদার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ বেস ক্রিটিক্যালি চিন্তা করতে পারে না কি কি ধরনের কাজ করেছে এবং সর্বশেষ যে ইজ শি a right fit for that firm etao kintu ottonto important mane eta hard skills er moddhe pore na but tara dekhbe je amader firm e ki she fit korbe kina shob bhabe seta achar achoron body language personality kotha bolar dhoron shob kichu will be taken into account so kono kichu i kintu lightly neya jabe na mane ami ki kapor pore interview te jabo etao is extremely important amar ki chul erokom messy thakbe naki properly achri ami interview te jabo সেটাও ইম্পর্টেন্ট সো দুটো ইন্টারভিউ ফেস করলাম এবং আমারও মনে হলো বেশ ভালোই গেছে এই দুটো রাউন্ড বেকার এন্ড মেকেনজিতে আমারও বেশ ভালো লাগছিল পার্টনারসের সাথে কথা বলে মনে হচ্ছিল যে ওখানে আমি কাজ করতে পারবো সো তারপরে ফাইনালি গুড নিউজ আই গট এন সো আই ওয়াজ ভেরি ভেরি হ্যাপি যে কোনো লিটিগেশন এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া কর্পোরেট অ্যাসোসিয়েটের পজিশনে ঢুকে গেলাম সো তারপরে ওখানে ঢোকার পরে যে অভিজ্ঞতাগুলো হলো একটা তো হচ্ছে যে একদম গ্লোবাল জায়েন্টসদের অ্যাডভাইস করা যেরকম প্রথমেই ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ক দ্যাট আই হ্যাভ টু ডু ওয়াজ আরসেলার মিত্তল মিত্তল উই অল নিউ ওয়াজ দ্য স্টিল কিং অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড নাও হি ওনস ওয়ার্ল্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান অফ দ্য হি ইজ এ কিং স্টিল কিং এখন সো আরসেলার মিত্তলকে অ্যাডভাইস করার সুযোগ মানে আই অ্যাসিস্টেড মাই সিনিয়র পার্টনার তারপরে এরকম মানে বিগ জায়েন্ট মাল্টি ন্যাশনাল গুলোকে অ্যাডভাইস করার সুযোগ হলো মিটিং গুলোতে থেকে শেখার সুযোগ অ্যান্ড এইসব ইন্টারন্যাশনাল ফার্মে আরেকটা জিনিস যেটা ইউজফুল না অনেক ট্রেনিং সেশনস হয় মানে একটা তো হচ্ছে অন দ্য জব ট্রেনিং যে কাজটা করে করে আমি শিখছি আরেকটা হচ্ছে ওরা আলাদাও ট্রেনিং সেশনস দেয় মানে কিছুটা যেরকম ডিজোরে একাডেমি করছে যে আলাদা ট্রেনিং দিচ্ছে ওই ফার্মের ভেতরেই ট্রেনিং সেশনস হতো সো কন্ট্রাক্ট কিভাবে ভেট করতে হয় রিভিউ করতে হয় ড্রাফট করতে হয় এগুলো নিয়ে ট্রেনিং তারপরে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক ট্রেনিং হতো যে একটা ট্রেনিং হবে কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আর একটা ট্রেনিং হবে প্রাইভেট একুইটি নিয়ে সো কর্পোরেট কাজ করার অনেক সুযোগ হয়েছে ওখানে সো ওখানে মূলত আমার ইনিশিয়াল লাইফে মেইন কর্পোরেট অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করি এবং করে আমি সবসময় জানতাম যে এটা আমি কিছুদিনের জন্য করব কারণ আমি কখনোই বাইরে থাকতে চাইনি আমার সবসময় মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে স্কোপ ফর ইম্প্যাক্ট ফুল ওয়ার্ক ইজ মাছ মোর কারণ এখানে এত ঘাটতি আছে আমাদের আইনি অবকাঠামোগুলোতে এবং ইমপ্লিমেন্টেশনে আইনের যে এখানে ভালো কাজ করার সুযোগটা অনেক বেশি আই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট সো ওটা শেষ ওখানে কিছুদিন অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি তারপরে ফিরে এসে আমার ফ্যামিলি ফার্ম যেটা সেটাকে জয়েন করি অনেক বলে ফেললাম আসলে বলা শুরু করলে তো শেষ করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমরা যদি বলি স্কিল ডেভেলপমেন্টের পার্টটা 
যেভাবে আলাদা করে ট্রেনিং দেয়া হয় না আমাদের দেখা যাচ্ছে একজন যদি তরুণ আইনজীবী হয়ে থাকে সিনিয়রের পিছিয়ে পিছিয়ে যেটা অনেক মানে দীর্ঘ সময় ধরে শেখাটা হয়ে যায় কম সময় আমরা শিক্ষাটা নিতে পাই না তো এই ক্ষেত্রে আপনি প্রশ্নটা যেটা করতে চাচ্ছিলাম যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য তরুণ আইনজীবীরা আসলে কি করতে পারে এখানে যদি আপনার কথা বলতে এটা মানে অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা সাদিয়া পয়েন্ট আউট করলে এটা সত্যি যে হাতে গোনা সীমিত কিছু চেম্বার্স আছে বাংলাদেশে কিছু ল ফার্মস আছে যেখানে দে টেক এন অ্যাক্টিভ ইন্টারেস্ট ইন ট্রেনিং দেয়ার জুনিয়র্স এটা খুবই সীমিত বেশিরভাগ ল ফার্মে অ্যাক্টিভলি জুনিয়র্সদের ট্রেন করেন না আর অ্যাক্টিভ ট্রেনিং বলতে যে আমি শুধু ট্রেনিং সেশন বোঝাচ্ছি তাও না ধরো আমি একটা জুনিয়রকে একটা ওপিনিয়ন লিখতে বললাম সে ওপিনিয়নটা লিখলো তারপরে তাকে নিয়ে বসে পনেরো মিনিট বা আধা ঘন্টা সময় দিয়েও যদি আমি ফিডব্যাকটা দিই যে দেখো এভাবে তুমি ইউ আর রাইট ইন দিস রেসপেক্ট অ্যান্ড এগুলোতে তোমার ভুল হয়েছে অ্যাপ্রোচটা বা এগুলো ইম্প্রুভ এভাবে করতে পারো এই ফিডব্যাকটা কিন্তু ইজ ট্রেনিং ইটস এল সো যে ফর্মালি যে ট্রেন করতে হবে তাও না এই ফিডব্যাকটাও ইজ সাফিসিয়েন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সময়ের ঘাটতি প্লাস কালচারালিও আমাদের এখানে এটা এখনো খুব কি বলবো প্রচলিত না যে চেম্বার্স কালচার গুলোতে যে এভাবে ট্রেন করে তাই এদিকে আই থিঙ্ক চেম্বার গুলোর ম্যানেজিং পার্টনার্সদের নজর দিতে হবে যে অন দ্য জব ট্রেনিং এর সাথেও আলাদা করে ট্রেন করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ এটাতে কিন্তু শুধু যে যাকে ট্রেন করছি সে বেনিফিট করবে তা না এটাতে ল ফার্মটা ওভারঅল বেনিফিট করবে কারণ স্কিল ডেভেলপমেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি হবে আরেকটা জিনিস স্কিল ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে ভেরি আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে কিন্তু কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এই কনসেপ্ট বলেই কিছু নেই বিদেশে আইনজীবী হিসেবে লাইসেন্সটা রিনিউ করার জন্য কিন্তু রেগুলার বেসিসে প্রত্যেক বছর আমার কিছু ট্রেনিং নিতে হয় আমাদের এখানে সর্ট অফ একটা ধারণা হচ্ছে আমার এনরোলমেন্ট হয়ে গেছে বাস হয়ে গেছে আমি সব জেনে গেছি বা আমি জাজ হয়ে গেছি বাস আমি এখন সব জানতাম এই অ্যাপ্রোচটা হ্যাজ টু চেঞ্জ কারণ শেখার তো কোনো শেষ নেই সো এই মানে হিরক রাজার দেশের মতো যে জানার কোনো শেষ নেই জানার চেষ্টা বৃদ্ধে তাই এই অ্যাপ্রোচটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং কন্টিনিউসলি কনসিয়াসলি আমাদের নিজেদের নলেজ বেস বাড়াতে হবে আমাদের যে এক্সিস্টিং স্কিলস গুলো আছে সেগুলো আরো হোন করতে হবে ইম্প্রুভ করতে হবে এনহান্স করতে হবে অ্যান্ড তার সাথে সাথে নতুন স্কিলস অ্যাকোয়ার করতে হবে অ্যান্ড মানে কারোই কখনো এভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিত না যে আমি এনাফ জেনে গেছি কারণ অ্যাকচুয়ালি জানার কোনো শেষ নেই সো ডিজোরে একাডেমি কিন্তু ওই গ্যাপটাকেই সোর্ট অফ পূরণ করার চেষ্টা করছে যে এই যে স্কিল ডেভেলপমেন্টে যে একটা বিশাল বড় গ্যাপ আইন পেশায় আছে এটাকে কিন্তু পূরণ করার চেষ্টা করছে কারণ আমরা দেখছি যে একাডেমিক যে ডিগ্রি গুলো বাংলাদেশে হচ্ছে এগুলো কিন্তু এই জায়গায় ফোকাস করছে না এখানে অনেক ঘাটতি থেকে যাচ্ছে সো এই একাডেমিয়া আর ল প্র্যাকটিস এর মধ্যে একটা বিশাল বড় গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে যে ল ডিগ্রি করে যখন প্র্যাকটিস শুরু করে তখন মানে ইউ টোটালি লস্ট আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কি করব কারণ এই গ্যাপটাকে ব্রিজ করতে হবে এবং আমার মনে হয় সেখানে ইটস কমেন্ডেবল যে ডিজোরে একাডেমির মতো যদি আরো অনেক ইনস্টিটিউশন বা প্ল্যাটফর্মস বেরিয়ে আসে এই স্কিল ট্রেনিংটা দেবার জন্য তাহলে সবার ওভারঅল এই পেশার জন্য ভালো হবে অ্যান্ড দ্যাট অবভিয়াসলি মিনস যে আমরা বেটার সার্ভিসেস দিতে পারবো আমাদের মক্ষে কাজ কর প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাহলে আমি লডিগ্রি নিয়ে কি করবো আমি বাট এটা পুরোপুরি ভুল ধারণা প্রথমত হচ্ছে যে আমি কোর্ট প্র্যাকটিস করতে পারি কোর্ট বেসড প্র্যাকটিস বা ডিসপিউট রেজলিউশন যে আমি লিটিগেশনও করবো আরবিট্রেশনও করবো সো কোর্ট প্র্যাকটিসটা তো অবভিয়াসলি আইন পেশা বলতেই এখনো আমরা সেটাই বোঝাই 
এটা গেল ফার্স্ট অপশন সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে আমি চেম্বার প্র্যাকটিস করতে পারি তার অর্থ হচ্ছে আমি তখনও কিন্তু প্র্যাকটিসই করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্র্যাকটিসই করছি কিন্তু আমি চেম্বারে বসে প্র্যাকটিস করছি সেটা ড্রাফটিং হতে পারে কর্পোরেট এডভাইজারি ওয়ার্ক হতে পারে বাট নট গোয়িং টু কোর্ট তো এটা আর একটা অপশন যে না আমার কোর্ট ভালো লাগে না আমার কোর্টের পরিবেশ ভালো লাগে না আমি অত ভালো বক্তা না সো এরকম ভাবে যদি কেউ বা আমি কমফোর্টেবল না আমি এনজয় করি না লিটিগেশন যে মামলা মোকদ্দমা করা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি চেম্বার প্র্যাকটিস করতেই পারি যেখানে আমি অ্যাডভাইস করব ড্রাফট করব আরেকটা অপশন হচ্ছে যে ইন হাউস কাউন্সিল মানে আমি কোম্পানির ইন হাউস কাউন্সিল হতে পারি সেটা লোকাল কোম্পানি হতে পারে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি হতে পারে যেরকম বড় বড় মাল্টি ন্যাশনাল গুলোতে জাপান আমেরিকান টু ব্যাকো ব্রিটিশ আমেরিকান টু ব্যাকো ইউনিলিভার ম্যারিকো এগুলোতে আমি ইন হাউস একটা ডিপার্টমেন্ট আছে প্রত্যেকটাতেই যেখানে একটা হেড অফ লিগাল থাকে একজন অ্যান্ড তার আন্ডারে একটা টিম থাকে তো এরাও এটা এরাও কিন্তু সব ইউজুয়ালি দেখা যায় যে প্র্যাকটিস থেকে এরা চলে যায় ইন হাউস জবস গুলোতে সো কোম্পানি ছাড়া ব্যাংকে আমি ইন হাউস চাকরি করতে পারি যারা ব্যাংকিং সেক্টরে ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড এবং কর্পোরেট কমার্শিয়াল প্র্যাকটিসের বাইরে যে আরেকটা প্রশ্ন তুমি করলে যে নন প্রফিট বা এনজিও সেক্টরেও কিন্তু এখন লিগাল টিমস আছে যেরকম ব্র্যাকে ব্লাস্টে নেম ইট মোস্ট বড় এনজিও গুলোতেই একটা লিগাল টিম আছে সো যারা ইম্প্যাক্টফুল ওয়ার্কে ইন্টারেস্টেড যে না আমার হাই স্যালারি হওয়ার দরকার নেই আমি ইম্প্যাক্টফুল কাজ করতে চাই আমি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করতে চাই তাদের জন্য কিন্তু এই অ্যাভিনিউটা খোলা যে নন প্রফিট এনজিও গুলোতে ইন হাউস টিম হিসেবে কাজ করা আর যেটাই ইভেন্টুয়ালি আমরা সিদ্ধান্ত নেই না কেন যে আমি এদিকে যাব না ওদিকে যাব আমি যেটা সবাইকে অ্যাডভাইস করি যে প্রথমে কিন্তু অ্যাটলিস্ট কয়েক বছর লিগাল মানে প্র্যাকটিসটা করা একটা চেম্বার জয়েন করে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তাতে করে হয় কি যে আমি যেই সিদ্ধান্তই পরে নেই না কেন যে আমি চাকরি করব কোম্পানিতে ব্যাংকে নাকি এনজিওতে নাকি আমি ল প্র্যাকটিস করব কোর্টে গিয়ে নাকি আমি চেম্বারে থেকে চেম্বার প্র্যাকটিস করব এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু হ্যাস টু বি অ্যান ইনফর্মড ডিসিশন এটা ইনফর্ম ডিসিশন তখনই হবে যখন আমি প্রথমত প্র্যাকটিসের একটা অভিজ্ঞতা হবে এবং সেখান থেকে কিন্তু আমার অনেক ধরনের নলেজ ডেভেলপ মানে নলেজ বেসটা বাড়বে স্কিল ডেভেলপ করবে শুধু তা না কন্ট্যাক্টস আমার বাড়বে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের চেম্বারে আমরা উই হ্যাভ লস জুনিয়র্স যারা কোন একটা মাল্টি ন্যাশনাল আমাদের ক্লায়েন্ট ছিল তা সেই মাল্টি ন্যাশনালের কাজে যে জুনিয়র কে ইনভলভ করেছি তাকেই নিয়ে চলে গেছে পোচ করে মাল্টি ন্যাশনাল সেটাও খুব নর্মাল হয়ে থাকে সো ওটা আমি বলছি যে কন্ট্যাক্টস বিল্ড করা যায় অ্যান্ড ইভেন্টুয়ালি যে সিদ্ধান্তটা আমি নেব যে আমি এদিকে যাব নাকি ওদিক ওদিকে সেই সিদ্ধান্তটাও ইনফর্মড একটা ডিসিশন হয় তাই শুরুতে আই অলওয়েজ সাজেস্ট যে কয়েক বছর মিনিমাম তিন থেকে পাঁচ বছর প্র্যাকটিস করে তারপরে সিদ্ধান্তটা নেওয়া যে এখানেই টিকে থাকবো নাকি অন্য কোথাও যাব আর একটা জিনিস বলে আমি প্রশ্নের উত্তরটা শেষ করব যে এই সবগুলো অপশন যেগুলো আমি বললাম এটার মধ্যে সবচাইতে ডিফিকাল্ট কিন্তু হচ্ছে ল প্র্যাকটিস অ্যান্ড তার মধ্যে সবচাইতে ডিফিকাল্ট হচ্ছে কোর্ট প্র্যাকটিস কারণ এখানে মিনিমাম দশ বছরের আগে কোনো ধরনের রেকগনিশন পাওয়া যাবে না হয় না এবং কোনো ইনকামও খুব একটা নেই মানে প্রথম চার পাঁচ বছর তো কোনো ধরনের কোনোই ইনকাম নেই এবং তারপরে যে চার পাঁচ বছর তখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে বাট দশ বছর পরেই রিওয়ার্ডটা আমরা দেখা শুরু করি যে তখন পরিচিতিটা হয়ে যায় তারপরে ক্লায়েন্ট বেস একটা বিল্ড আপ করে যাদেরকে এত বছর সার্ভিস দিয়ে আসা হয়েছে এবং তার সাথে তখন ইনকামের তো কোনো লিমিট নেই ল প্র্যাকটিস এর চাকরিতে যেরকম সবসময় একটা সিলিং কিন্তু চলে আসবে যে এর উপরে আর যাওয়া যাবে না হোয়ারেস ল প্র্যাকটিস এ পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে ইন্ডিভিজুয়াল এর উপর যে কত দূর সে যাবে সো এক্সট্রিমলি রেওয়ার্ডিং ইন দ্য লং রান শর্ট টার্মে স্ট্রাগলটা ইজ দ্য মোস্ট প্র্যাকটিস এ আপনি অনেক নাম করেছেন 
পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করে আপনি কিছু ব্র্যাকের সাথেও কিছু কাজ করেছেন তো সেই জায়গা থেকে আমরা জানতে চাবো যে রেড বা পিআইএল বা কোন বেসিসে কাজ করার জন্য আসলে উৎসাহিত করতে পারি তরুণ আইনজীবীদের এই ব্যাপারগুলোতে প্রথমে জাস্ট একটা ছোট কারেকশন আমি ব্লাস্ট এর পক্ষে পিআইএল গুলো করেছি বেশিরভাগ গুলি ব্র্যাকের পক্ষে না আসলে পিআইএল করাতে মানে আমার আশ্চর্য লাগে এটা চিন্তা করে যে কাউকে কেন উৎসাহিত করতে হবে কারণ এখানে এটা পিআইএল এর মতো মানে পাবলিক ইন্টারেস্ট ডেটিগেশন এর মতো ইম্প্যাক্টফুল ওয়ার্ক তো আর কোনো কিছুতে না মানে কর্পোরেট কমার্শিয়াল প্র্যাকটিস করে আমি হয়তো অনেক টাকা পয়সা কামাতে পারি আমার উপার্জন অনেক বেড়ে যেতে পারে কিন্তু ইম্প্যাক্টফুল কাজ তো সেটা নয় কারণ কর্পোরেট কমার্শিয়াল কাজে না দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই এম জাস্ট হেল্পিং বিজনেস মেক মোর মানি অ্যাজ সিম্পল এস দ্যাট এর এর থেকে বেশি কিছু না ওয়ের এস পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এর মাধ্যমে বা প্রবণ কাজের মাধ্যমে ইম্প্যাক্ট মানে একটা দেশে ইম্প্যাক্ট রাখার স্কোপ অনেক বেশি যেরকম ফর এক্সাম্পল পিআইএল এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা আইন এবং নীতিতে পরিবর্তন আনতে পারি মানে ল পলিসি রিফর্মের উপর কাজ করতে পারি সো একটা দেশের আইন চেঞ্জ করা বা আইন ইনফ্লুয়েন্স করা ইন দ্য রাইট ডিরেকশন একটা বিশাল বড় ব্যাপার সো এই এগুলো করার স্কোপ কিন্তু একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেও নেই একটা ব্যাংকে চাকরি করেও হবে না এবং চেম্বারে বসে প্র্যাকটিস করেও হবে না এগুলো একটা আইনজীবীর জন্য তখনই করা সম্ভব যখন সে কোর্টে গিয়ে প্রবণ পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করছে এবং এখানে আমার একটা ওয়ার্নিং দিতেই হবে অনেকে ভাবে কি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করে খুব কম সময় পরিচিতিটা বাড়ানোর জন্য বা পাবলিসিটির জন্য করে থাকে এর জন্য অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট একটা টার্মও কয়েন করেছে যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন শুড নেভার বিকাম পাবলিসিটি ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা পয়সা ইনকাম লিটিগেশন বা পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট লিটিগেশন যে আমরা কি কারণে পাবলিক ইন্টারেস্টটা করতে যাচ্ছি এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আনফর্চুনেটলি এথিক্যালি আমাদের সোসাইটিতে অনেক ধরনের ঘাটতি আছে সো সঠিক কারণে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন যারা করছে তারা বিশাল বড় ইম্প্যাক্ট রাখছে সব সেক্টরে আমার যেরকম পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা বলি আমি তো পিওর ব্রেড কর্পোরেট কমার্শিয়াল লয়ার লিটিগেশন এজ ওয়েল এজ এডভাইজরি সো সেখানে হয় না একটা পর্যায়ের পর মানে ক্লায়েন্ট বেস বেড়ে গেছিল ইনকাম ওয়াজ গুড সবকিছু ঠিক ছিল কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশনটা ওভাবে হচ্ছিল না মানে আমার মনে হচ্ছিল যে মাই লাইফ হ্যাজ টু বি আ লিটল মোর দেন দিস হ্যাজ টু মিন আ লিটল মোর দেন দিস সো তখনই আমার অনেক আগে থেকেই হেলথ সেক্টরে ইন্টারেস্ট ছিল কারণ মানে আমাদের যে হেলথ সেক্টরটা আছে এখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটির একেবারেই নেই বললে চলে এবং এই প্যান্ডেমিকে তো আমরা সবাই দেখেছি কত ফ্রেজাইল আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেম যে একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই কোলাপস করবে হেলথ কেয়ার সিস্টেম অ্যান্ড আই থিঙ্ক বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি মেম্বার্স আমরা সবাই এখানে আমরা এখন তো দেখছি আমরা এইটি ফোর জন আছি সবারই কিন্তু খুব খারাপ অভিজ্ঞতা আছে হাসপাতাল এবং ডাক্তারদের সাথে তা এ বলে যে মানে আমি বলছি না যে সব ডাক্তারই খারাপ বা সব হাসপাতালই খারাপ বাট এই অভিজ্ঞতাগুলোর কারণ হচ্ছে যে সিস্টেমিক প্রবলেমস তার মধ্যে একটা হচ্ছে আইনি অবকাঠামোতে অনেক ধরনের ঘাটতি আছে মানে লিগাল অ্যান্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক গুলোতে আইনগুলোতে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এনশোর করা নেই তো এই এই সেক্টর গুলোতে আমি কাজ করতে চাচ্ছি না তখনই ব্লাস্টের সাথে মানে ব্লাস্টের পক্ষে আমরা একটা জনস্বার্থমূলক মামলা করি এটা আমার প্রথম জনস্বার্থমূলক মামলা ছিল যে জরুরি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ থেকে একটা নীতিমালা চেয়ে এই নীতিমালাটা চাওয়ার কারণ ছিল যে আমরা দেখলাম একটু রিসার্চ করে যে কোনো আইনে স্পষ্ট করে বলা নেই যে একটা রোড মানে রোড অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিম ইন পার্টিকুলার যদি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেই হাসপাতালটা তাকে জরুরি স্বাস্থ্য সেবা দিতে বাধ্য এটা কোথাও স্পষ্ট করে বলা ছিল না এবং এই কারণে যেটা হচ্ছিল যে স্পেশালি বেসরকারি হাসপাতালগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছিল ক্রিটিক্যাল পেশেন্টসদের রোড অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিমদের নানা কারণে যে আর্থিক অক্ষমতার কারণে ফিরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ রিপোর্ট করে আসে 
তারপরে আমরা অ্যাডমিট করব সো মেডিকো লিগাল যে কেসগুলো সেক্ষেত্রে ফিরিয়ে দিচ্ছে তো উই থট যে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে একটা আইনি অবকাঠামো সৃষ্টি করা এবং তারপরে আমাদের সেই ওটা ইমপ্লিমেন্টেশনের উপর কাজ করতে হবে সো এটা কিন্তু একটা লং টার্ম ব্যাটার মানে একদিনে আমি একটা পিআইএল করে দুটো পত্রপত্রিকায় আমার নাম আসলো অ্যান্ড শেষ তাহলে কিন্তু হবে না এইসব পিআইএল এর পেছনে কিন্তু বছরের পর বছর লেগে থাকতে হয় এটা একটা বিশাল বড় কমিটমেন্ট আর আপনি যদি প্র্যাকটিসিং লয়ের হয়ে থাকেন এবং এটা আপনি প্রবণ বেসিস এর সাইডে করেন তাহলে তো একটা বিশাল বড় কমিটমেন্ট মানে তখন যেটা হয় একটা পর্যায়ে দেখলাম কি আমার পার্সোনাল লাইফ বলেও কিছু ছিল না মানে দেখা যাচ্ছে আমি সারা উইকে প্র্যাকটিস করছি এবং ফ্রাইডে স্যাটারডে তে আমি প্রবণ কাজে কাজ করছি এপিআইএল গুলো দাঁড় করানোর দাঁড় করাচ্ছি ড্রাফটিং লিগাল রিসার্চ এগুলো দেখছি তো এই কমিটমেন্টটা কিন্তু দরকার যদি ইম্প্যাক্টফুল ওয়ার্ক আমরা করতে চাই অ্যান্ড তারপরে তো আড়াই বছরের পরে হিয়ারিং করার পরে আমি একা ছিলাম না আর একটা টিম ছিল ব্যারিস্টার সারা হোসেন ছিল উনি আমাদের লিড করছিল ব্যারিস্টার আনিতা গাজি রহমান ছিলেন তো সবাই মিলে আড়াই বছর হিয়ারিং করে আমরা ফাইনালি একটা নীতিমালা বের করলাম এই নীতিমালাতে কিন্তু মিনিস্ট্রি এবং আমরা এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডার বসে নিজেদের হাতে গড়া একটা নীতিমালা যেটা কোর্ট পরে বললো যে এটাকে কোর্ট আইনের মর্যাদা দিল যতদিন পর্যন্ত এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা না হয় ইন আদার কি হলো এটা হলো যে আইনে যে গ্যাপটা ছিল ওই গ্যাপটা কিন্তু পূরণ করে দিল ইন আ টাইম বাউন্ড ম্যানার যে এই ব্যাপারে যদি ইভেন্টুয়ালি গিয়ে একটা আইন হয় সেই আইনটা উইল সুপারসিড দিস বা ততদিন পর্যন্ত এই গ্যাপটা পূরণ হয়ে গেল কারণ আইন প্রণয়ন তো একটা মানে টাইম কনজিউমিং ব্যাপার সহজে তো আইন প্রণয়ন হয় না এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার সো তার জন্য ততদিন যাতে মানুষ সাফার না করে এটা হলো কিন্তু সেখানেই কিন্তু আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল না এরপরে শুরু হলো এই রায়টাকে ইমপ্লিমেন্ট কিভাবে করব সেটা করার জন্য ইভেন্টুয়ালি আমাদের আদালত অবমাননা মামলা করতে হলো কারণ ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছিল না এবং সেটা এখন পেন্ডিং আছে এছাড়া তো আমরা অনেকভাবে অ্যাডভোকেসি করারও চেষ্টা করতে হয় যে ব্যাপারটা যাতে লাইফ থাকে অ্যাওয়ারনেস রেজিং হয় যে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে যে এটা একটা প্রবলেম এই সচেতন করে তোলাটা সবচেয়ে বড় সমস্যা তারপরে তো হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন তো আছে তো এভাবে অনেক বলে ফেললাম বাট পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনে ইম্প্যাক্ট রাখার স্কোপ শুড বি এনাফ টু ইন্সপায়ার এভরি ওয়ান প্রবণ বেসিস এ সাইডে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করাটা যারা আদারওয়াইজ কমার্শিয়াল প্র্যাকটিস করতে চায় আর না হলে অনেকে তো এটা ফুল টাইম করছেন এনজিওর সাথে জড়িত হয়ে নাপু আমরা শুনলাম এটা ইট ইট সিমস লাইক আ ভেরি ইট ইজ ইট ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক এন্ড আ বি হিউজ কমিটমেন্ট অ্যাজ অ্যাজ ইট ইজি অ্যাজ ইট সিমস ইটস ডেফিনেটলি নট আ পাবলিসিটি স্টান্ট এন্ড মানে ইফ ইফ সামওয়ান হ্যাড টু টেক ইয়া ইট ক্যান নট বি অ্যাজ ওয়েল জি আপু আপনার কাছে আমরা লাস্ট একটা কোশ্চেন করতে চাই बिफोर वी टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट दैट इज जेट আপনি বললেন যে অবস্থা দেখেছে জানি যে কি অবস্থা ওই পরিস্থিতিতে আপু কিভাবে মানে কি কি অবস্থা আপনার কাছে এসেছে এবং আপনি কিভাবে তারা অতিক্রম করতে পারবে এটাই আপনার কাছে আমার সর্বশেষ প্রশ্ন এটা যদি আপনি সংক্ষেপে বলতে পারেন অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল একটা প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে তো চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা আমি কোনটা মিস করলে প্লিজ রিমাইন্ড মি তো প্রথমেই যেটা বলবো এবং এটা হয়তো শুনতে ভালো লাগে না বাট আমাদের সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট সব কোর্টই একেবারেই নারী বান্ধব নয় একেবারেই নাই যে কোনো দিক থেকে যেভাবেই আমরা দেখি না কেন নারী বান্ধব নয় বাই নারী বান্ধব নয় আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি প্রথমত বেসিক যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা প্রয়োজন বেসিক যে একটা হাইজিনিক স্যানিটারি টয়লেট ফেসিলিটিস নেই এটা গেল এক পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেট নেই এটা নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না 
বাট এটা একটা বিশাল বড় প্রবলেম কারণ আমি অ্যানেক্স ভবনে একটা মামলা আমার যে কোনো সময় ধরে ফেলবে আমি যে কোনো সময় ধরতে পারে কিন্তু আমার এখন ওয়াশরুম ইউজ করতে হবে তো আমার পনেরো মিনিট হেঁটে আরেকটা ভবনে গিয়ে ওয়াশরুম ইউজ করে আবার পনেরো মিনিট হেঁটে এসে বসতে হবে এটা তো প্র্যাকটিক্যাল না এটা তো সাস্টেনেবল না আমি এরকম অনেক নারী আইনজীবী চিনি যারা দশ বারো বছর ধরে প্র্যাকটিস করছে তারা বাড়িতে ফেরত যায় ওয়াশরুম ইউজ করার জন্য তারপরে আসে তো এভাবে কি প্র্যাকটিস তো করা যায় তারপরে হচ্ছে যে নতুন যারা মা হচ্ছেন এবং ডেলিভারির পরপরে কাজ জয়েন করতে চাচ্ছেন বাট তারা বাচ্চাদের ব্রেস ফিডিং কন্টিনিউ করতে চাচ্ছেন ব্রেস ফিডিং করারও কিন্তু আনটিল ভেরি রিসেন্টলি তাও ভেরি ব্রাইট ইয়াং লয়ের সে একটা মামলা ফাইল করেছিল পাবলিক ইন্টারেসিটিগেশন তার মাধ্যমেই আই থিঙ্ক এখন একটা ব্রেস ফিডিং কর্নার হয়েছে বাট ডে কেয়ার সেন্টার ব্রেস ফিডিং কর্নার এইসব ফেসিলিটিস থাকতেই হবে যদি আমরা এই কর্মক্ষেত্রে নারীদের চাই যে তারা এগিয়ে যাক আর আরেকটা হচ্ছে যে প্রতিকূলতা কি কি ফেস করেছি বললে ভুল হবে করেছি করছি এবং করব এটা গেল এবং প্রত্যেকটা নারী আইনজীবীর জন্য এটা প্রযোজ্য কি ধরনের প্রতিকূলতা অনেক ধরনের লিটিগেশনে সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে যে কোর্টে মানে একটা ক্লায়েন্টদের একটা প্রিকনসিভ নোশন বা পারসেপশন আছে যে আমরা এগ্রেসিভ এনাফ না যে একজন নারী আইনজীবীর কাছে আমি যাব কেন যদি আমার একটা পুরুষ অপশন থাকে কারণ সে অ্যাগ্রেসিভ না কোর্ট হচ্ছে একটা অ্যাডভেসারিয়াল সিস্টেম এখানে একটা অ্যাডভেসারিয়াল অ্যাটমসফিয়ার এখানে গলাবাজি দরকার তো একটা নারী আইনজীবী তো গলাবাজি করতে পারবে না সে নরম সরম হয়তো কেউ বকাবাধ্য করলে একটু ভয় পাবে চুপ থাকবে তো আমার কেসটা ক্ষতি হবে তো এই যে পারসেপশনটা বা এই যে ভুল ধারণাটা এটা কাটিয়ে ওঠা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার কারণ প্রথম জীবনে যদি আমার কাছে কোনো মক্কেলি না আসে তাহলে তো আমি নিজে দাঁড়িয়ে কারণ ছাড়া চাচামেচি করতে পারবো না আমার তো একটা কেস দরকার হবে টু প্রুভ দ্যাট আই অ্যাম এগ্রেসিভ এনাফ সো এই এটা একটা বড় প্রবলেম প্রথম জীবনে যেটা লিটিগেশনে নারীরা ফেস করে যে এই পারসেপশনটাকে কাটিয়ে আসা তো এখানে আমি ইমিডিয়েটলি অ্যাডভাইসটা যেটা বলবো যে এত কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করে না জাস্ট স্কিলস অ্যাকোয়ার করা মানে কাজটা করাতে ফোকাস করা যে আমাকে একটা কাজ একজন কাজ দিয়েছে আমি একটা ভালো কাজ করি কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টই কিন্তু রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড তো আমি যদি রেজাল্ট দিতে পারি তাহলে সে আমার কাছে আসতে বাধ্য তখন কিন্তু একটা পয়েন্টের পরে সে নারী না পুরুষ এটা দেখবে না সে দেখবে আছে উনি তো আমাদের রেজাল্ট দিতে পারে আর একটা দুটো অপরচুনিটিও যখন পাওয়া যাবে লিটিগেশনে প্রথম জীবনে তখনই ইউ হ্যাভ টু মেক ইউ মার্ক মানে একজন পুরুষ আইনজীবী হলে কিন্তু অপরচুনিটি অনেক আসে প্রয়োজন হয় যদি জোরে কথা বলা প্রয়োজন হয় জোরে কথা বলা ওভাবে করে ইউ হ্যাভ টু এসার্ট ইউ এটা গেল একটা তারপরে হচ্ছে যে আচ্ছা আমার পরিচিতিটা একটু বেড়ে গেল সবাই আমার ভালো কাজ এপ্রিসিয়েট করা শুরু করলো সেখানেই কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না এরপরে আরেকটা গ্লাস সিলিং চলে আসে যে ক্লায়েন্ট ঠিক মতো নারী আইনজীবীকে ফিস দিতে চায় না তারা নারী আইনজীবীর কাছে আসে ওই ধারণাটা নিয়ে যে ও আচ্ছা শি ইজ নট দ্য ব্রেড উইনার ইন দ্য ফ্যামিলি ওনার ও প্লাস মহিলা মানুষ নরম সরম ওনারকে তো কম টাকা পয়সা দিয়ে পার পাওয়া যাবে ওয়ের এজ একজন পুরুষ আইনজীবীর কাছে ও আচ্ছা ওনারা তো এনাদের সাথে নেগোসিয়েট করা ডিফিকাল্ট হবে এটাও কিন্তু পার্টলি এটা সত্যি কিছু দূর যে মানে আমরা অ্যাজ উইমেন না মানে উই হোল্ড আওয়ার সেলস ব্যাক আমরা নেগোসিয়েট করতে ভয় পাই আমরা আমাদের নিড টু প্লিজ আদার্স ইজ মাচ মোর দেন আন্স নিড টু প্লিজ সাম ওয়ান এই জিনিসটা আমাদের নিজেদের কাটিয়ে উঠতে হবে মানে আমি তো সিস্টেম্যাটিক্যালি যেটা করতাম পরের দিকে যে এই কাজটার জন্য একটা ছোটখাটো মার্কেট সার্ভে করে দেখা মানে দরকার হলে বন্ধু বান্ধবদেরই জিজ্ঞেস করা আছে তুমি কত চার্জ করছো বলো তো বা তুমি কত ওই ফার্মটা কত চার্জ করছে তো একটা স্ট্যান্ডার্ড মার্কেট রেট যেটা আমি সেটাই চার্জ করব মানে আমার যে যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ আইনজীবী কত চার্জ করছে মার্কেটে সেটাই আমি চার্জ করব এবং স্ট্রংলি নেগোসিয়েট করা যে এর থেকে কমে আমি করব এটা করাটা ইম্পর্টেন্ট সো আস্ক ফর এট মানে মানে হেজিটেট করাটা ইজ নট এ গুড আইডিয়া তাহলে সবাই ক্লায়েন্ট থেকে শুরু করে সবাই এক্সপ্লয়েড করবে এইটা একটা পেমেন্ট একটা প্রতিকূলতা আর অফকোর্স 
মানে যৌন হয়রানির পয়েন্টটা মানে না বলাটা অ্যাকচুয়ালি কি বলবো খুবই মিসলিডিং হবে কারণ এটা একটা ধারণা দেবে যে যৌন হয়রানি এক্সিস্টই করে না সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশে ইট এক্সিস্ট ভেরি মাচ সো আর এখানে যৌন হয়রানি বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ডেফিনেশনটাও কিন্তু ইজ মাচ ওয়াইডার দেন হোয়াট উই থিঙ্ক মানে অনেকেরই আমাদের মধ্যে হয়তো ধারণা আছে যে যৌন হয়রানি বলে একটা ফিজিক্যাল অ্যাডভান্স হতে হবে বা ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট হতে হবে এর বাইরে যৌন হয়রানি না সেটা কিন্তু এখন নয় আমাদের অনারেবল চিফ জাস্টিসেরই দু হাজার নয়ের একটা জাজমেন্ট ছিল অন প্রিভেনশন অফ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যেখানে উনি সেক্সুয়াল হ্যারাস হ্যারাসমেন্ট কে ডিফাইন করেছে এবং এই সংজ্ঞার মধ্যে কিন্তু শুধু ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টের কথা বলেনি একটা টেক্সট মেসেজও যৌন হয়রানি হতে পারে একটা ইমেল একটা লেটারও যৌন হয়রানি হতে পারে কিভাবে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে আপনাকে কি আনকমফোর্টেবল লাগছে কিনা এই এগুলোও কিন্তু যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে তো এগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত লিটিগেশনে ফেস করতে হচ্ছে মানে এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে আপনাকে ফলো করছে প্রথম জীবনে এখন হয়তো সবাই ভয় পায় কিন্তু প্রথম জীবনে এটা সবার সাথেই হতো প্রত্যেকটা নারী আইনজীবীর সাথে হতো যে ফলো করছে কারণ ছাড়া কথা বলছে তারপরে বাজে ভাবে তাকিয়ে আছে বা তাকিয়ে আছে তো আমি যখন একটা জায়গায় কাজ করতে যাচ্ছি আমি কি এগুলোতে ফোকাস করব নাকি আমি কাজে ফোকাস করব তো এখন অনেক পরিবর্তন আসতে আনতে হবে এবং এই পরিবর্তনটা কিন্তু তখনই আসবে যখন মানে নারী আইনজীবী নাম্বার্স এ প্র্যাকটিস করা শুরু করে তখন কিন্তু পরিবেশটা পাল্টে যাবে মানে আমাকে দেখে আরো দশ জন ইন্সপায়ার্ড হবে তারা জয়েন করবে সেই দশ জনকে দেখে আরো একশো জন ইন্সপায়ার্ড হবে তো এভাবে করে কিন্তু তখন পরিবেশটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ এত বেশি নারী দেখতে পারবো তখন সুপ্রিম কোর্টে যে তখন এগুলো ফেস করলেও এগুলো সলভড হবে খুব তাড়াতাড়ি সবার জন্য আসলে অনেক প্রয়োজনীয় ছিল জানা শোনা এবং বোঝা এবং অবশ্যই আমাদের এইটা তো আমাদের তো যদি এগ্রেসিভ হওয়ার দরকার হয় তা তো হতেই হবে এবং ওই মেন্টালিটিটা নিয়েই এটা আসলে যুদ্ধের মতো একটা জায়গা নামতেই হবে কিছু করার নেই আপু অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য এখন আমাদের আসলে সময় হয়ে গিয়েছে সবাই আসলে দীর্ঘ আগ্রহে বসে আছে আপনার কাছে উত্থাপন করবে তো আমরা আমাদের নেক্সট সেগমেন্টে চলে যাচ্ছি অ্যান্ড বিফোর আই স্টার্ট দ্য নেক্সট সেগমেন্ট আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট এভরি ওয়ান টু বি রেসপেক্টফুল আমরা যতটুকু চেষ্টা সময়ের মধ্যে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করবো সকলকে অ্যাকোমোডেট করে দেওয়া এবং বিফোর আই স্টার্ট উইথ নেক্সট কোয়েশ্চেন Now, the Jury Academy is a reputable academic institution that prepares emerging lawyers and leaders for their career. The institution entails experienced judges and legal professionals to train students to compete in the ever-growing legal industry and outstand their potentials. The Jury Academy maintains an inclusive environment for the students where the needs of each student are individually addressed. The Academy aims to integrate real-life experience into academic studies, enabling the students to perform to their fullest potential. So thank you for staying with us. And now we will head on uh, with the first question. We can take the first question from Mohamed Zunayed um, bin. Uh, can we have um, him, please? Please uh, keep your question. Ma'am. তারপরে ম্যাম কোর্ট করছি তারপরে বিকালে আবার চেম্বার করছি এখন ম্যাম আমার বয়স আছে যে আমি জুডিশিয়ারি দিব এখন ম্যাম আমি যদি এটা অফ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে চেম্বার প্র্যাকটিসটা যদি অফ করি আমার জুডিশিয়ারি টাইম আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার ফ্রেন্ডরা তারা আবার প্র্যাকটিস করতেছে তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি মনে হয় যদি জুডিশিয়ারিতে এক বছর যদি আমি ল্যাব যাই তাহলে হয়তো আমি এক বছর পিছিয়ে যাব 
দেখা যাচ্ছে আমি দ্বিতীয় বছর ট্রাই করলাম দ্বিতীয় বছর ল্যাব যায় আমি দ্বিতীয় বছর পিছিয়ে যাব তো এইভাবে আমার চেম্বার প্র্যাকটিস এর পাশাপাশি জুডিশিয়ারি আবার দেখা যাচ্ছে মানে কোনটা করব আমি এখানে এজও আছে আবার মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমি জুডিশিয়ারির জন্য আমি চেষ্টা করি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমার প্র্যাকটিস এর কারণে মানে জিনিসগুলো হসপস হয়ে যাচ্ছে গোলায় যাচ্ছে আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা তো নতুন আইনজীবী এখন ঢুকছে আমরা হাইকোর্টে পারমিশনের জন্য ইন্টিমেশন জমা দিব পারমিশনের জন্য যাব তো হাইকোর্টে গেলে আমাদের এই জজকোর্টের ডিফিকাল্টিস তো আমরা ফেস করতেছি অলরেডি দেখতেছি চক্ষুস মান হাইকোর্টে গেলে আমাদের ডিফিকাল্টিসটা কেমন হবে আমরা কি সাস্টেন করতে পারবো বা সেখানে ডিফিকাল্টিসটা কেমন হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জুনায়েদ প্রথমেই বলবো অত্যন্ত ডিফিকাল্ট একটা প্রশ্ন করেছেন প্রথমটা যে দুটো কিভাবে একসাথে ম্যানেজ করা যায় অ্যান্ড এটার সঠিক উত্তর কি আমি নিজেও জানি না কিন্তু এতটুকু বলবো এই দুটো জিনিস কিন্তু একসাথে ম্যানেজ করা যাবে না প্র্যাকটিস এমন একটা জিনিস যেটাতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফোকাস করতেই হবে অ্যান্ড আপনি জজ হলে সেটাতে ফোকাস করতে হবে সো কিছুদিনের জন্য হলেও আপনার স্যাক্রিফাইসটা করতে হবে যদি আপনি অ্যাবসলুটলি শিওর হন যে আপনি জজ হতে চান কারণ সেটাতে আমি বললে মিথ্যা কথা বলবো যে আপনার প্র্যাকটিস সাফার করবে না অফকোর্স করবে প্র্যাকটিস এমন একটা জিনিস যে এখানে ছ মাসের গ্যাপও অনেক বড় একটা গ্যাপ সেখানে এক দু বছরে যদি গ্যাপ হয়ে যায় এটা তো সাফার করবে কিন্তু আপনি যদি মানে আপনার কনভিকশনটা যদি দৃঢ় হয় যে না আমি জজ হবই সেক্ষেত্রে তো আমি বলবো আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওদিকে কিছুদিন দিয়ে দেখেন ইট ইস ওয়ার্থ ইট এই টেনশন করে তো আপনি এগোতে পারবেন না জীবনে যে এটা করব ওটা করব কোনটা করবো একটাতে আপনার ফোকাস করতেই হবে রিস্কটা নিতেই হবে সো জাস্ট মেক শিওর যে এটা একটা ইনফর্মড রিস্ক হয় যে আপনার অপশন গুলো জাজ হওয়ার যদি মনে হয় যে আপনার বেটার যে না একটা ভালো চান্স আছে যে আমি হতে পারবো সেক্ষেত্রেই এই রিস্কটা নিয়ে এটাই একটা বলবো অ্যান্ড দ্বিতীয় যে প্রবলেমটা এটা বললেন যে হাইকোর্টে এখন তো হাইকোর্টে তো অনেকগুলো প্রবলেম একটা তো হচ্ছে এনরোলড হওয়া একটা বিশাল বড় প্রবলেম হয়ে গেছে কারণ আমরা সবাই জানি রেগুলার বেসিসে কোনো এনরোলমেন্ট পরীক্ষায় হচ্ছে না সেটা অ্যাডভোকেটশিপ বলেন বা হাইকোর্টের এনরোলমেন্ট বলেন তো এটাতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সবাই পিছিয়ে যাচ্ছি যেরকম এখন তো এই সমস্যাটা তা আরো প্রকট হয়ে গেছে আমি নিজেও যখন জয়েন করেছি তখনও মানে আমার আমি যখন ইংল্যান্ডে পড়তাম সেখানে যারা ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি লয়ার্স ছিল তারা তাদের দেশে ফেরত গিয়ে ইমিডিয়েটলি কিন্তু প্র্যাকটিস করা শুরু করে দিয়েছে কোর্টে কিন্তু আমার এখানে ওয়েট করতে হয়েছে একটা রিটেন একটা ভাইভা একটা এই একটা ওই তারপরে একটা কোর্স এই করতে করতে কয়েক বছর সময় পার হয়ে যায় এনরোলমেন্ট হতে হতেই তো এটা তো অত্যন্ত ফ্রাস্ট্রেটিং একটা জিনিস আমাদের সিস্টেম তো এটা তো প্রথম প্রবলেম যে এনরোলড হওয়াটা তারপরে এনরোলড হওয়ার পরে তো আপনি সুপ্রিম কোর্ট বার এর মেম্বারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন এক বছর পরে সেটা আর একটা ধাপ আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা যে একটা ভালো চেম্বারের সাথে যুক্ত থাকা মানে একটা ভালো চেম্বার আপনার জয়েন করাটা ক্রিটিক্যাল হাইকোর্টে সারভাইভ করতে গেলে এবং ভালো বলতে আমি বোঝাচ্ছি কয়েকটা জিনিস একটা হচ্ছে যে যে চেম্বারে অ্যাক্টিভলি শেখানো হয় এই নবীন আইনজীবীদের অ্যাক্টিভ ট্রেনিং দেয়া হয় এটা একটা আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যে চেম্বারের অনেক কাজ আছে কারণ কাজের মাধ্যমেই কিন্তু আপনি অভিজ্ঞতাটা অর্জন করবেন তো যে চেম্বারে কাজ নেই সেখানে গিয়ে লাভ নেই তো অনেক কাজ আছে অ্যাক্টিভলি ট্রেনিং করে আইনজীবীদের এবং মানে আপনাকে ফ্লোরটা দিয়ে দেয় যে অনেক চেম্বারে আমি দেখেছি যে না ঠিক আছে না তুমি কালকে এনরোল্ড হয়েছে তো কি হয়েছে যাও মেনশন করো সো ওটাতেই কিন্তু আপনি অভিজ্ঞতাটা অর্জন করছেন যে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে সামনের দিকে সো অনেক ভেবে চিনতে আপনি একটা ভালো চেম্বার জয়েন করাটা ক্রিটিক্যাল হাইকোর্টে সারভাইভ করতে গেলে ভালো চেম্বার না জয়েন করলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় হাইকোর্টে সারভাইভ করা I think I'm not being able to unmute him. So we will move on to our next one. Um, yes, uh, Assalamu alaikum, madam. Wa alaikum, salam. Hey, madam. Asala, Junaid. Bairishat, Amaro, Eki, Prashnata. Asala, Amra, Jara, Poor, Family, Student, Arki. Asala, Amra, Jara, Poor, Family, Student, Arki. Asala, Amra, Jara, Poor, Family, Student, Arki. Anak, Shama, Dekha, Jai, Amad, Financial, Problem, Thakke. Dekha, Jai, Mani, Job, Karata, Kup, Mani, Necessary. এক্ষেত্রে দেখা যায় জব করতে গেলে দেখা যায় পড়াশোনাটা বেঘাত ঘটে আবার দেখা যায় পড়াশোনার দিকে যখন একটু মানে মনোযোগী হয় আবার দেখা যাচ্ছে ফিনান্সিয়াল প্রবলেম 
তো আসলে এই জিনিসগুলো কিভাবে সলভ করে মানে একজন ভালো আইনজীবী হওয়া যায় এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলতেন আর কি আর একটা বিষয় হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যদি পড়ালেখা করতে হয় এই ক্ষেত্রে কবে থেকে প্রিপারেশনটা নেওয়া আসলে উচিত বলে মনে করেন থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ধন্যবাদ জি আসলাম কয়েকটা জিনিস একটা হচ্ছে গিয়ে মানে আইন পেশায় যদি আপনি যেতে চান যে কোর্ট প্র্যাকটিস করা বা চেম্বার প্র্যাকটিস সেখানে কিন্তু মানে স্ট্রাগলটা অনেক লম্বা মানে আমি যেটা বললাম যে দশ বছরের আগে কিছুই এক্সপেক্ট করাটা উচিত না তো সেক্ষেত্রে না আজকাল যেটা দেখা যাচ্ছে যে যাদের ধরেন আর্থিক ক্ষমতাটা অত নেই যে পারিবারিক ভাবে ওভাবে সচ্ছল না তাদের জন্য কিন্তু এই ইন হাউস কাউন্সিলের চাকরিটা নেয়া অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল একটা সিদ্ধান্ত মানে প্রথম জীবনেও জয়েন করতে পারেন বা এক কয়েক বছর প্র্যাকটিস করেই জয়েন করতে পারেন সেটা ব্যাংক হতে পারে কোম্পানি হতে পারে এনজিও হতে পারে কারণ সেটাতে যেটা হয় যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি চলে আসে যে আপনার প্রত্যেক মাসে সেতে শেষে একটা ফিক্সড ইনকাম আসবে সো যারা এগেন মানে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ওরকম না তাদের জন্য কিন্তু জব করা একটা কোম্পানি বা ব্যাংক বা এনজিওতে makes much more sense than practice karata amar eta bolteo chai na ami kintu eta shotto so ami eta mane avoid o kor ami mislead korte chai na arekta hocche je oxford e porashona jodi ekhon ki korte chan setar upor depend kore apni jodi masters korte chan tahole apni dhoren llb er prothom thekei oi uddeshye apnar cv ta ke gochate hobe je apnar llb te grades gulo apnar result khub bhalo hote hobe আপনার রেফারেন্সেস গুলো যাতে ভালো হয় তাই প্রথম থেকে একটা ভালো ইম্প্রেশন তৈরি করা আপনার টিচার্সদের উপর সো এটা মাথায় রেখেই এগোতে হবে এল এল বির থেকে যদি মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে আর অবভিয়াসলি যদি এল এল বি আন্ডার গ্রাজুয়েট বাইরে করতে চান সেক্ষেত্রে তো আপনার ম্যাট্রিক হোক ইন্টারমিডিয়েট হোক এগুলোতে রেজাল্ট অত্যন্ত ভালো হতে হবে গ্রেডস ভালো হতে হবে তারপরে আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে হবে সেটা তো স্কোরিং ভালো হতে হবে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমি প্র্যাকটিস যেতে চাই না আমি একটু একাডেমিশিয়ান বা রিসার্চ এর দিকে বেশি আগ্রহী এই ক্ষেত্রে লিগাল রিসার্চে বা একাডেমিশিয়ান হিসেবে যদি কাজ করতে চাই তাহলে এখন আমি আমার গ্রাজুয়েশন মাত্রই শেষ একদম ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আমি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে নিজের সিভিটা জ্ঞান রিচ করতে পারি এটা আমি একটু সাজেশন চাচ্ছিলাম প্লিজ হুম ধন্যবাদ মালিহা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন করেছেন কারণ এই পয়েন্টটা আমি অ্যাকচুয়ালি মিস করে গেছি এতক্ষণ আমার বক্তব্যে যে আরেকটা কারিয়ার অপশন কিন্তু আমাদের সবার জন্য খোলা এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি ল পড়াতে পারি ইউনিভার্সিটি গুলোতে সো এটা একটা এটা যেরকম অনেকেই এখন পড়াচ্ছে এগেন ওখানে যে সুবিধাটা হচ্ছে যে প্রথমেই একটা জব সিকিউরিটি থাকে যে একটা ফিক্সড স্যালারি একটা ভালো ইউনিভার্সিটি স্পেশালি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি গুলোতে তো স্যালারিটা বেশ ভালোই তো মালিকা আপনার প্রশ্নে এবার যাচ্ছি যে কি আপনি যদি রিসার্চে ইন্টারেস্টেড হন সে ক্ষেত্রে এখন আমাকে একটু আরেকটা তথ্য দিন আপনি কি এখন ছাত্রী মানে আপনি কি এখন পড়াশোনা করছেন জি আমি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট মাস্টার্স এর জন্য ভর্তির प्रिपरेशन নিচ্ছি মাস্টার্স এর জন্য ভর্তির प्रिपरेशन নিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে এনজিও গুলোতে কাজ করতে পারেন সেখানে অনেক রিসার্চ এর প্রয়োজন হয় সো এটা একটা ভালো স্কোপ আর যত বড় এনজিও হবে ব্র্যাক ট্যাক এগুলোতে তত আপনার সিভিতে আরো ভালো লাগবে যে পরে যখন আপনি টিচিং জব এর জন্য অ্যাপ্লাই করবেন এটা ম্যাটার করবে সো রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে এনজিও গুলো উড বি মাই প্রাইমারি অ্যাডভাইস এটা একটা আর আরেকটা অ্যাকচুয়ালি আর কোথাও কিন্তু রিসার্চ এর অভিজ্ঞতাটা সীমিত অনেক অনেক চেম্বার্স এও জয়েন করতে পারেন আপনি এখন অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আপনি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যে কোনো অভিজ্ঞতাই কিন্তু সব অভিজ্ঞতাই তো কাজে লাগে নো এক্সপিরিয়েন্স ইজ এভার ওয়েস্টেড একটা কথা বলে না সো আপনি কিন্তু কিছুদিন চেম্বারে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবেও জয়েন করে থাকতে পারেন যে চেম্বারে যত ধরনের রিসার্চ প্রয়োজন হয় আপনি সেই নিডটা ফুলফিল করবেন 
এবং আরেকটা হচ্ছে যেটা আমি বললাম এনজিও গুলোতে জয়েন করে তাদের রিসার্চ উইং এ কাজ করা যেরকম ব্লাস্ট আছে ব্র্যাক আছে এরকম আরো অনেক আছে যে তাদের যে এরিয়া গুলোতে ফোকাস করছে সেই এরিয়া গুলোর উপর রিসার্চ কন্ডাক্ট করা এটা আপনার সিভির জন্য খুব ভালো হবে পরে যখন আপনি একাডেমিক জবস এর জন্য অ্যাপ্লাই করবেন Thank you, Apu. We will now take our sec- next question. Um, Fahimul Mustafiz, can you please ask to unmute him? Please keep your question. Good evening, ma'am. I'm our name is Fahimul Mustafiz. I'm a learned aliasif cancer under a corner of the Achi, Shikhanobi Shainji Bihishabe. Ma'am, I'm our LLB to complete Korechi with the first class honors, and then I did my bar. And now I'm most willing to apply for the PCL. But ma'am, I'm genuinely skeptical about it, considering the level of finance that is required. So ma'am, my question is, questions are, how would BCL be relevant to my domestic practice in Bangladesh? And my second question is, how would BCL help me to establish a name on an international platform? Mm-hmm. Thank you very much, Fahim. That's a very important question. I think I've already covered some of these in the first question that was posed to me, but I'll repeat. Um, first and foremost, congratulations on your first class degree. A first class degree will always be useful. It doesn't matter who tells you what. If not anything, if you have a first class degree, he takes you more seriously. So there you go. BCL, um, first, uh, I think the first question that you asked was, um, given how expensive it is going to be, is it really worth it? Is that correct? The overall cost of our career will eventually given that yes, it's expensive. So at a cost yes, benefit yes. analysis uh, yes, is yes. what you're doing. It's exactly. an investment then, yes. Absolutely. And it is an investment. Uh, it is an investment. Okay. Um, let's start. Acta uh, Hoche Gye, Onyx scholarships are checking to BCL Kora. So you should look into those scholarships. Easy na konotai power. But since you have a first class degree, uh, you should definitely try. Je kichudur holo jidi partial funding o power jai, ta hole, Financially, it is less of a burden. It is the prestige. Okay? I don't even need, there's no need to actually state this. Not only is Oxford one of the best universities in the world, so brand value of Oxford will take you to places. First and foremost, BCL corner Porpori. Instead of deciding to come back to Bangladesh immediately, you have the opportunity to apply for foreign law firms and gain some work experience there, as I have done. And BCL Kintu opens windows for you, which even a first class undergraduate degree will not. Jokun BCL Degbe, Protecta International Law Firm in London will look at your CV twice. So etate kono dhorone doubt ne, but you have to go through an agent. You have to find a good agent who can connect you to international law firms. Secondly, so you're, you're not wasting your time. You not only have the Oxford tag, you also have the chance to get into the best law firms in the world and gain some experience. Then you come back to Bangladesh. So Bangladesh, that will give you a head start. Head start bolte access to renowned chambers chance on a when you will be applying to the big law firms and big law firms will want will look at your cv uh, second time you have a bcl from oxford that means something it again second of all what she gave a practical but brand value actually bcla ki shekha hoche bcla gave your choice of subjects make sure those are very relevant মানে আমি যেহেতু কর্পোরেট এন্ড কমার্শিয়াল প্র্যাকটিস তখন করছিলাম আমি গিয়ে কিন্তু আমার সাবজেক্টস ওয়ে কর্পোরেট ফাইন্যান্স তারপরে আমার সাবজেক্ট ওয়াজ গ্লোবাল কম্পারেটিভ ফাইন্যান্সিয়াল ল সো ভেরি রেলেভেন্ট টু দ্য কাইন্ড অফ ওয়ার্ক দ্যাট আই ওয়াজ ডুইং এন্ড তার জন্যই কিন্তু আই অলওয়েজ এডভাইস যে কিছু দিন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স বাংলাদেশে হওয়ার পরে দেন গো ফর আ মাস্টার্স ডিগ্রি দ্যাট ওয়ে ইউ উইল বি এবল টু মেক ইউজ অফ ইউর মাস্টার্স ডিগ্রি এজ ওয়েল এন্ড মেক good choices subject I mean, I'm on a subject that is pointless and it's a waste of money second of all the contacts you made it lasts a lifetime i get clients on a regular basis foreign clients our oxford network so ota and obviously everything at the end of the day is what you make out of this experience so okay uh, will depend 
from person to person. Ekjon onik kichu lab kore ashbe, arikjon ek kichu hobe na. So it will depend on you. But to say, mane if you do get the opportunity and financially it's viable, shekhetre no questions asked, you should go for it. And also BCL prestige te amon je amader ekhane mane the living legend, Dr. Kamal Hussain. Okay, Jackie Aknam, Pura Bangladesh, Shene, I'm the legal fraternity. So well, he has a BCL, number one. Hate Guna Kintu, Tin Charge on a BCL at Bangladesh. It has a Bishal Boro impact hobby on your career. So I guess that more or less covers uh, the questions you asked. Thank you. Uh, we will take a few more questions. Um, Sajidul Islam Chaudhry. Hello, ma'am. Assalamu alaikum. Can you hear me? Wa alaikum salam. Sajidul. Yes, I can. Uh, hi, ma'am. Actually, it's really nice to have you here, ma'am. Uh, you are an inspiration of our young generation. Uh, ma'am, actually, our so question is, ma'am, uh, ma I'm mean, currently in East West University, the LLB Kuchi, so I'm a further LLM core, I just, ma'am, uh, international criminal justice. So, ma'am, uh, it are John, no, I mean, Kun University uh, choose Kutte Pari, number one question. Uh, second of all, who says I'm a Bangladesh as a criminal practitioner, I'm a judge of the chai. So, we degree that key, I'm a juno, I can a kaje money, kotuku, fruitful hobby. Money, sorry, Sajdul, just to be clear, uh, J. Bidishi gay a degree to court the chat. So, from a foreign yes, university, yes, ma'am, international criminal justice. And so, which university is? For, mm -hmm. uh, and uh, eventually, uh, you want to practice as a criminal lawyer. Exactly, yes, ma'am. Shekhete, mm -hmm. uh, to be very honest, Sajidul, um, kon university to would be difficult for me to say because it's a dekte hobby, je kon university a degree to offer coach. It's a yellow act. Dithio to, um, jodi finances are a problem, Jerukum Fahim was saying. তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু বলবো যে ইউনিভার্সিটিটা যদি একটা নাম করা ইউনিভার্সিটি না হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশি ক্রিমিনাল প্র্যাকটিসে খুব একটা ভ্যালু অ্যাড করবে সো সেই ক্ষেত্রে অনেক টাকা পয়সা খরচ হবে কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্স মেক করবে না বাট ইউনিভার্সিটি যদি একটা নাম করা ইউনিভার্সিটি হয়ে যায় সেই ব্র্যান্ডের একটা দাম আছে সো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ফিরে আসার পরে একটা ভালো ক্রিমিনাল চেম্বারসে ঢোকার চান্স বেড়ে যাবে so it a university tar upore depend korbe je mane chance ta mane kibhabe benefited hobe your career from that degree but the degree itself ah uh, ekhon kono experience to is never really wasted i i personally believe but amader shobari to ei je cost benefit analysis ta korte hobe je eta ekta boro investment eta kore koto dur lab hobe so i personally think je khub bhalo university te jodi unfortunately you don't get admission shei khetre reconsider baire jawa shei khetre immediately undergrad shesh kore advocate she porikhar jonno mane enrolled hoye practice e dhuke jao karon ei practice er obhiggota ta ekdom invaluable hobe ar jodi khub bhalo university te you get admission hopefully fingers crossed फर्चुनेट सो Yes, I think that would be my answer to your question. Okay, ma'am. Keep me in your prayers. Assalamu alaikum. Always. Thank you very much. Um, I believe we only have, um, we can only take one question due to the shortage of time. So uh, I can see Swet Hassan Charya Rafi, if you could keep your question. Assalamu alaikum, ma'am. I'm Swet Hassan Charya Rafi. I'm a member of the Select Leading University of LLB on our school team. कारण्डेंट 
ইয়ে করে দিতেছে কারণ আমাদের তো গিয়ে দেখা গেছে অনেকেই চলে যায় বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় এই ক্ষেত্রে ম্যাম পাথওয়ে যেটা বিপিটিসি এর জন্য যে পাথওয়ে এটা তো এটা প্রপার একটা পাথওয়ে একটা সাজেশন করছিল ম্যাম আচ্ছা এখানে তাও আপনি ডাবল চেক করবেন কারণ অনেক আগে করা তো আমাদের সো সব তথ্য সঠিক নাও হতে পারে বাট প্রথমেই হচ্ছে যে লোকাল এলএলবি ডিগ্রি করলে করার পরে আপনার একটা বার ট্রান্সফার টেস্ট আমি যতটুকু জানি বিটিটি এটা হয়তো সাদিয়া উইল বি মোর ওয়্যার অফ দিস দিন মি বিটিটি দিলে তারপরে ইউ বিকাম এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর বিপিটিসি এটা গেল এক আর আরেকটা অল্টারনেটিভ কোর্স যেটা অনেকে করে যেটা হচ্ছে গিয়ে লোকাল লেভেল বি করার পরে এই এল সি এল এস ব্রিটিশ স্কুল অফ ল নিউ ক্যাসল এগুলোর আন্ডারে লন্ডন ইউনিভার্সিটি যে এক্সটার্নাল এল এল বি প্রোগ্রামটা আছে সেটা করে মানে ঢাকায় এসে এই এগুলোতে পড়াশোনা করে লন্ডন ইউনিভার্সিটির একটা এক্সটার্নাল এল বি ডিগ্রি অর্জন করে তারপরে আপনি ডিরেক্টলি বিপিটিসির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে সো আমার জানা মতে এই দুটো কোর্স আর ওপেন টু ইউ সাদিয়া करेक्ट মি ইফ আই এম রং ইন करेक्ट মি ইফ আই এম রং ইয়েস ইউ আর करेक्ट দেন अगेन व्हाट দে ক্যান ডু অ্যানাদার থিং দে ক্যান ডু ইজ দে ক্যান ডু জিডিএল সো ইফ ইউ অলরেডি হ্যাভ আ ডিগ্রি ইটস অলসো আ কোয়ালিফাইং ডিগ্রি বাট দেন अगेन ওখানে 12টা সাবজেক্টের পরিবর্তে আই বিলিভ 9টা সাবজেক্ট করলেই হয় এবং যারা পারে দুই বছর সময় দুই বছর সময় লাগে জিডিএল 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 मोटामुटी सुमाया प्रैक्टिस आईन पेशा आसार आगे मान तुम फाइनान्सुएशन की যদি পরিবারের ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনটা ভালো হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে প্র্যাকটিসে চান্স নেওয়া যায় 
কারণ প্র্যাকটিসের স্ট্রাগলটা অনেক বেশি মানে পাঁচ থেকে দশ বছরের আগে নিজেকে স্ট্যাবলিশ করা ইম্পসিবল এবং খুব যে ইনকাম বাড়বে তাও না আর প্রথম পাঁচ ছয় বছর তো কোনো ইনকামই হবে না প্রথম পাঁচ ছয় বছর হচ্ছে পুরোপুরি শেখার জন্য ডিভোট করতে হবে সেটা যত বড় চেম্বারে তুমি যাও না কেন প্রত্যেকটা চেম্বারে ইনকাম প্রথম চার পাঁচ বছর অত্যন্ত লিমিটেড মানে নর্মাল কোর্সে যেটা হয় যে প্রথমে আন্ডার গ্রাড করার পরে আনপেইড ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করা সো ছ মাস থেকে এক বছর আনপেইড ইন্টার্নশিপ তারপরে সেটা হবে পেইড ইন্টার্নশিপ साधारण किसान তুমি কতদূর ভ্যালিউ অ্যাড করছো সেটার উপরে সো প্র্যাকটিসে স্ট্রাগলটা অনেক বেশি যদি ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন তোমার মনে হয় যে না ফাইন্যান্সিয়ালি আমার এটা সম্ভব হবে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জব খোঁজাটা মেক্স মাচ ফর সেন্স যে ব্যাংকে মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন যে বা ইভেন টিচে এই লাইনে যাওয়াটা ফাইন্যান্সিয়ালি ইনিশিয়ালি অনেক বেশি স্টেবল কিন্তু একবার ওই লাইনে গেলে কিন্তু প্র্যাকটিসে ফেরত আসা অলমোস্ট ইম্পসিবল তখন আর সুযোগ থাকবেই না হ্যাভিং সেট দ্যাট মানে একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাডভাইস আই থিঙ্ক আমাকে সাদিয়াও কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞেস করেছিল আমি পয়েন্টটা কাভার করতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে অনেকেই যেটা করে যে যারা মানে চায় যে প্র্যাকটিসে লেগে থাকতে এবং প্র্যাকটিসই তারা এনজয় করে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি সাস্টেনেবল হচ্ছে না তখন তারা যেটা করে যে একদিকে প্র্যাকটিস করে ওই দিকে পার্ট টাইম পড়ায় সেটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোতেও পড়ায় যে সপ্তাহে এক দুই দিন পড়াচ্ছে বাকি দিন পুরো প্র্যাকটিসে ডেভোট করছে অনেকে কিন্তু অনলাইন পড়াচ্ছে যেমন আমার চেম্বার্সে অনেক জুনিয়র্স আছে যারা বাইরে মানে ভার্চুয়ালি বাইরে যারা বার করছে তাদেরকে টিউটার করছে ভার্চুয়ালি অ্যান্ড বেশ ভালো আর্ন করছে তারপরে তো এল সি এল এস নিউ ক্যাসল ব্রিটিশ স্কুল অফ ল এখানে তো সবাই পার্ট টাইম পড়ায় প্রথম জীবনে মানে আমি নিজেও পড়িয়েছিলাম প্রথম জীবনে কয়েক বছর যেখানে ওরা আওয়ারলি বেসিসে পে করে তো প্র্যাকটিসে যে ইনকামটা প্রথম দিকে কম এটা সাপ্লিমেন্ট করার এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাডভাইস যেটা মোটামুটি অল প্র্যাকটিসিং লয়ার্স করে থাকে মানে আই থিঙ্ক ফার্স্ট আড়াই তিন বছর তো আমি রেগুলার বেসিসে প্রত্যেক উইক পড়াতাম কারণ ইনকাম এত খারাপ থাকে তখন যে মানে ড্রাইভারের বেতন দেওয়ার টাকাও থাকে না প্র্যাকটিসে প্রথম জীবনে সো ওর জন্য এই কম্বিনেশনটা চেষ্টা করে দেখতে পারো ইফ ইউ রিলি ওয়ান্ট টু প্র্যাকটিস আর যদি মনে হয় যে না এটা সম্ভবই না ফাইন্যান্সিয়ালি সেই ক্ষেত্রে তো টিচিং ব্যাংক মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এনজিও এগুলোতে চাকরি করা ইজ এন অপশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু খুবই প্র্যাকটিক্যাল কথা বলার জন্য আমরা সবাই খুব রিলেট করতে পারছি যে যার অবস্থান থেকে আমি স্পেশালি আমিও চেম্বারে কাজ করছি অ্যান্ড পার্ট টাইম পড়াচ্ছি সেটা অনলাইনে পড়াচ্ছি ইনস্টিটিউশনের সাথে যোগ 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 করে পড়াচ্ছি তো আপু আমি আপনার কাছ থেকে লাস্ট দুটো লাইন শুনতে চাবো আপনি যদি আমাদের আপনি এসেছেন আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন আপনাকে পে আসলে আমরা অনেক বেশি খুশি এবং ধন্য যে আপনার সাথে ভাবে আমরা সরাসরি গল্প করতে পারছি কথা প্রশ্ন রাখতে পারছি তো আপু আপনি যদি আমাদের সর্বশেষ দুটো লাইন আমাদের জন্য বলতেন এবং শেষ করবার আগে আমি একটু আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই ডিজুরো একাডেমিকে এরকম একটা সুন্দর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যেখানে শিক্ষানবিশ হোক বা একটা আইনের প্রথমে আমি বলবো ধন্যবাদ ডিজোরে একাডেমি কে এরকম একটা সেশন আয়োজন করার জন্য এবং পার্টিকুলারলি যে ভূমিকাটা ডিজোরে একাডেমি রাখছে যে একাডেমিক মানে ডিগ্রি এবং আইন পেশার মধ্যে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটাকে ব্রিজ করার জন্য এটা কমেন্ডেবল অ্যান্ড তারপরে আমি শেষ করতে চাইবো কিছু অ্যাডভাইস বলবো না বাট কিছু টিপস দিয়ে টু ইয়াং লয়ার্স বোথ মেন অ্যান্ড উইমেন 
তার মধ্যে প্রথমেই আমি বলবো যে যারা লিগাল প্র্যাকটিসে আসতে চাও দের আর নো শর্ট কাটস ইন লিগাল প্র্যাকটিস ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ভেরি ভেরি হার্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক কুইক মানি দিস ইজ নট দ্য রাইট প্রফেশন ফর ইউ at least 10 years time is needed to establish yourself and then you're going to get recognition you're going to get clients and money is going to be there as well and of course first 10 years of your life the focus should be to become indispensable to your clients the client service should be your ultimate focus it a galo actor and um then of course i mean especially bolte chabo to all the female Uh, lawyers or budding lawyers in the audience today with me prothome hocche je there is no shame in self promotion nijederke promote koro jeta ami ageo bolechi opportunities nari ingb der jonno kintu few and far between so opportunity ta jokhon ashbe opportunity ta ke amader grab korte hobe tokhon ami jodi hesitate kori ba lodja pai amar তাহলে কিন্তু উইল লুজ দ্যাট অপরচুনিটি যেটা আর নাও আসতে পারে সো প্রমোট ইউর সেলফ সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে ইফ ইউর এম্বিশিয়াস যে আমি এই পেশার শীর্ষে যেতে চাই সেক্ষেত্রে ডোন্ট বি এশেমড দেয়ার ইজ নো শেম ইন বিং এম্বিশিয়াস এই এম্বিশনটা কিন্তু পিওরলি একটা মেল টেরিটরি না যে একজন নারী এম্বিশিয়াস হতে পারে না কোনো কিছু নিয়ে একটা পুরুষেরই রাইট আছে পুরোপুরি হওয়ার এম্বিশিয়াস তা না সো ডোন্ট বি স্কেয়ার কিন্তু একটা জিনিস বি ভেরি এই এই আমার এডভাইসটা খুবই আনপপুলার বাবা মাদের মধ্যে বাট প্রফেশনের শীর্ষে যদি যেতে হয় একজন নারী আইনজীবী হয়ে সেক্ষেত্রে বুঝে শুনে অনেক চিন্তা ভাবনা করে চুজ ইউর লাইফ পার্টনার এমন কাউকে চুজ করো যে সাপোর্টিভ হবে ফুললি অ্যান্ড বাই সাপোর্টিভ আই ডোন্ট মিন যে যে স্লিপ সার্ভিস যে বলার কথা বলছে বাট অ্যাকচুয়ালি যে সাপোর্টিভ হবে অ্যান্ড সাপোর্টিভ মানে সে বাড়ির সব কাজে সংসার বলো সবকিছুতে ইকুয়ালি পার্টিসিপেট করবে শুধুমাত্র তখনই কিন্তু সম্ভব মানে যে কোনো ডুয়াল কেরিয়ার কাপল একমাত্র সেভাবেই সারভাইভ করতে পারে যখন দুজনই বাসায় একসাথে বাড়ির সব সংসারের কাজ দেখছে বাচ্চা কাচ্চাকে পালছে এবং একসাথে বাইরে গিয়ে কাজ করছে সো ইফ ইউ আর এম্বিশিয়াস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিচ দ্য টপ অফ ইউর প্রফেশন বি ভেরি কেয়ারফুল ওয়েন ইউ গেট ম্যারেড আই হ্যাভ লস্ট ফার টু মেনি ভেরি ব্রাইট brilliant young women juniors to a a this problem je family life e dhuke jacche acha jokhon when it comes to making a sacrifice the woman ta- makes the sacrifice the man does it so chinta bhabna kore bujhish shune decision ta neya onek bole fellam thank you so much thank you very much apu for your valuable invaluable words we are grateful to have you tonight and thank you very much for being with us thank you everyone to all our audiences for being with us as well we hope you are very lovely week ahead hope to see you in another session very soon till then good night and take care thank you very much khuda hafiz